गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे आई एम प्रेजेंटिंग अ लेक्चर ऑन पॉलीट्रामा अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस करेंट सीनेरियो केदारनाथ डिजास्टर टू थाउजेंड थर्टीन इंजरी इज एन इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम द टर्म इंजरी बाई डेफिनेशन मीन्स दैट देर इज अ बॉडी लीजन ड्यू टू एन एक्सटर्नल कॉज आइदर इंटेंशनल और अन इंटेंशनल रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन एक्सपोजर टू एनर्जी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मल केमिकल और रेडियंट जनरेटेड बाई एजेंट होस्ट इंटरक्शन दिस लीड्स टू टिश्यू डैमेज वेन इट एक्सीड्स द फिजोलॉजिकल टॉलरेंस ऑफ द इंडिविजुअल रॉबर्टसन नाइनटीन एटी थ्री बेकर टू थाउजेंड नियरली फिफ्टी लैख पीपल लॉज देर लाइफ ड्यू टू इंजरी एज पर डब्ल्यू एच ओ एस्टिमेट ज्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड टू इंजरीज कॉज नाइन परसेंट ऑफ द टोटल डेथ द ग्लोबल इंजरी मोर्टैलिटी रेट इज एस्टिमेटेड टू बी नाइनटी एट पर वन लैख पॉपुलेशन विद मेल एंड फीमेल रेट्स ऑफ वन ट्वेंटी एट पर वन लैख थर्टी एट लैख डेथ्स एंड सिक्सटी सेवन पर वन लैख नाइनटीन लैख डेथ्स रिस्पेक्टिवली डब्ल्यू एच ओ नाइनटीन नाइनटी नाइन फाइव ऑफ द टॉप टेन कॉजेज ग्लोबली आर ड्यू टू इंजरीज बर्डन ऑफ इंजरीज इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड वन टू सेवन वन जीरो जीरो वन नाइन एक्सीडेंटल डेथ्स वन जीरो एट फाइव जीरो सिक्स सुसाइडल डेथ्स एंड फोर फोर थ्री नाइन फोर वायलेंस रिलेटेड डेथ्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया द इंजरी मोर्टैलिटी रेट वॉज फोर्टी पर वन लैख पॉपुलेशन ड्यूरिंग टू थाउजेंड द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स इंक्रीज बाय फोर्टी सेवन परसेंट ड्यूरिंग द पीरियड नाइनटीन नाइनटी टू थाउजेंड इन टू थाउजेंड फाइव रोड ट्रैफिक इंजरीज डेथ वन लैख टेन थाउजेंड पर्सनस हॉस्पिटलाइजेशन टू पॉइंट फाइव मिलियन माइनर रेट पॉइंट नाइन मिलियन एंड इकनॉमिक लॉसेज टू द ट्यून ऑफ थ्री परसेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज डेथ्स वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर्सनस हॉस्पिटलाइजेशन थ्री मिलियन पीपल एनुअली बाय ट्वेंटी टेन इंक्रीजिंग फर्दर टू लैख डेथ्स मोर देन थ्री पॉइंट फाइव मिलियन हॉस्पिटलाइजेशन एनुअली बाय टू थाउजेंड फिफ्टीन नियरली टेन परसेंट टू थर्टी परसेंट ऑफ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन आर ड्यू टू रोड ट्रैफिक इंजरीज एंड द मेजोरिटी ऑफ दीज पीपल हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटीज एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स ड्यू टू इंजरीज इन इंडियन डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स बर्डन ऑफ इंजरीज कॉमन सिक्वल ऑफ लास्ट इंजरीज ब्रेन इंजरी एम्पटेशन फ्रैक्चर्स वूड साइकोलॉजिकल देन क्रश इंजरीज बर्नस ऑडिटरी वेस्टिबुलर आई ऑर्बिट फेस डेंटल रीनल रेस्पिरेटरी कार्डियक एंड वैस्कुलर गैस्ट्रो इंटेस्टेनल पेन एंड पेरेफिल नर्व पॉलीट्रामा सिस्टम ऑफ केयर पॉलीट्रामा इज डिफाइंड एज टू और मोर इंजरीज टू फिजिकल रीजन और ऑर्गन सिस्टम वन ऑफ विच मे बी लाइफ थ्रेटनिंग रिजल्टिंग इन फिजिकल कॉग्नेटिव साइकोलॉजिकल और साइको सोशल इंपेयरमेंट्स एंड फंक्शनल डिसेबिलिटी प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन केयर ATLS Advanced Trauma Life Support provides a common language these guidelines seek to set achievable standards for trauma treatment services which could realistically be most made available to almost every injured person in the world ATLS concept A B C D E approach to evaluation treatment airway breathing circulation disability expose ABCD approach to evaluation treatment treat greatest threat to life first definitive diagnosis not immediately important time is of the essence do not do no further harm ATLS initial assessment management primary survey resuscitation reevaluation detailed secondary survey reevaluation and definitive care assessing the patient in 10 seconds assessing the patient in 10 seconds identify yourself ask the patient his or name ask the patient what happened patient airway breathing clear thinking beware continue to observe and have a high index of suspicion especially if patient has maxillofacial injury soft tissue injury of neck facial or neck burns hoarse voice laryngeal injury or tracheal burn if no response proceed with rapid primary survey primary survey airway cervical spine protection breathing oxygenation circulation stop the bleeding disability neuro status expose environment and body temperature airway simple management maneuver suction chin lift jaw thrust you simple equipment to help there way simple management maneuver suction chin lift jaw thrust definitive way 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 cuff tube and trachea always think about the cervical spine the reported incidence of cervical spine injury in the setting of major trauma is 1.5% to 4% 
protecting the spine, immobilize entire patient on long spine board, adhesive tape across forehead to trolley stiff neck collar, airway management and trauma, pre-oxygenate and BLS maneuvers, RSI sarcoid pressure, laryngoscopy, oral intubation, intubating laryngeal mask airway, Inflate of the large, in, inflation of the large pharyngeal cuff of the combitute exerts pressure against the vertebral bodies of C2, C3 and C4 depending on the placement. Standard Seagold standard airway management for patient with potential cervical spine injury requires immediate and or urgent airway control. Breathing, confirm ETT in the right place, look at these movements, paradoxical asymmetric, listen in the axilla, assess oxygenation pulse, or pulse oximeter. Think about pneumothorax, tension, hemothorax, ETT in the wrong place, give 100% oxygen, circulation and hemorrhage control, shock is a generalized state of hypoperfusion causing anaerobic metabolism, lactic acid produ production, cellular dysfunction, cell death. Causes of shock, hemorrhage versus non-hemorrhagic, hemorrhagic blood loss, non-hemorrhagic, tension, pneumothorax, cardiac tamponade, cardiogenic, neurogenic, septic. Hypovolemic shock, circulating blood volume is reduced, venous return to the right atrium falls and therefore stroke volume and cardiac output are reduced. Hypovolemia may result due to blood loss or fluid loss. Blood loss may revealed as external bleeding or may be concealed, example retroperitoneal bleeding, bleeding into the pelvic cavity in pelvic fracture. Fluid loss can be exogenous as it occurs in burns, diarrhea and diuresis or endogenous where fluid is lost in the, into the body cavities, example. Inter intestinal obstruction, peritonitis. Commonly seen in trauma patients with post-operative patients classified into four classes based on the volume of blood loss. Class 1 shock is where patient has lost up to 15% of blood volume. Patient is unlikely to have any clinical signs at this stage. Replacement of primary fluid loss is, is only that is required at this stage. Class 2 shock is where a patient has lost 15-30% to 30 of blood volume. Clinical features such as anxiety, tachycardia and narrow pulse pressure may be seen. The urine output is slightly reduced. Class 3 shock when 30-40% to 40 of blood volume is lost. Tachycardia, tachypnea, significant changes in mental status and fall in systolic blood pressure. Blood transfusion is always required when this degree of shock. Class 4 shock is where a patient has lost more than 40% of blood volume, life threatening if not managed immediately, significant hypertension, negligible urine output, altered level of consciousness, patient appears pale and skin is cold. Clinical presentation of shock, treatment of hypovolemic shock, insert two large IV cannulae, start with crystalloid, 0.9% saline or colloid, example hemexyl till blood is ready. Crystalloids are cheap but they do not stay as long in the intravascular compartment as colloid because they equilibrate with total extracellular volume, hence dextrose is useless. <clears throat> Best results are by combining crystalloids with colloids. Keep hematocrit 0.3 urine more than 30 ml per hour. Treatment of shock, direct pressure stop the bleeding, therapeutic goals, guidelines for treatment of hypovolemic shock, crystalloid versus colloid summary, monitoring the response, identify improved organ function, CNS improved level of consciousness, renal urinary output, skin warm, capillary refill. Respirations improved rate and depth, vital signs return to normal. Treatment of shock, restore volume, vascular excess. If patient is losing blood, give blood. Treatment of shock, prevent hypothermia. Disability, baseline, neurological examination, GCI score, pupillary response, observe for deterioration. Exposure environment, completely undress the patient, prevent hypothermia. The golden hour, Multiple organ failure after trauma affects even long-term survival and functional status. MOF increases the overall risk of death six times. <coughs> Patient with MOF but 3.9 times more likely to require personal assistance in activities of daily living. Conclusion, the presence of multiple organ failure greatly increased mortality and the risk of impaired functional status. Secondary survey, start only when A, B, C, D, E has been done and reassessed, vital functions are returning to normal. 
secondary survey components history ample allergies medication past illness last meal events environment gcs score again full neurological examination motor and sensory reflexes full eye and ear examination intracranial pressure secondary survey cervical spine this is normal cervical spine secondary survey atlas fracture mri of cervical fracture dislocation with cord injury neurogenic shock associated with cervical high thoracic spine injury neurological not a hemodynamic phenomenon occurs shortly after cord injury variable duration facility and loss of reflexes hypotension and slow heart rate treat prevent secondary injury ensure adequate ventilation and oxygenation properly immobilize entire patient maintain blood pressure and fluid and inotropes atropine <coughs> avoid transfer delay methylprednisolone secondary survey neck secondary survey chest inspect palpate percus auscultate x rays hemothorax and flail pneumothorax deep sulcus sign chest drain insertion chest drain insertion chest drain insertion secondary survey chest tension pneumothorax this is a post mortem x ray tension pneumothorax respiratory distress distended neck veins non central trachea hypotension and tachycardia hyper resonance absent breath sounds hemothorax rapid volume resuscitation operation multiple stab wound don't forget the back secondary survey perineum urethral blood rectal tone integrity blood vaginal blood lacerations secondary survey pelvis pain on palpation unequal leg length instability significant blood loss secondary survey musculoskeletal contusions deformity pain perfusion peripheral nerve status potential blood loss compartment syndrome fat embolism successful manager of the trauma patient requires team work speed efficiency keeping it simple using your skills effective just like thank you